Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, answer in detail question number 1 will be discussed from Standard 8 Science Unit 5 Electricity Chapter. Question Patharlan students, explain 3 ways of charge transfer. That is the charge transfer is 3 different types. And the moon method is explained. So, this is the answer. In our textbook, page number 47. 49 students. So, there are three ways. Transfer by friction, transfer by conduction and transfer by induction. Three pages are in the law. We will see the definition of the definition of the example. This is the textbook. I will explain the students. In the textbook, page number 47, that is 5.3 transfer of charges. So, in the heading, you first tell the transfer of charges takes place in the following ways. That is the first way you first tell the number 1 transfer by friction, number 2 transfer by conduction, number 3 transfer by induction. So, this is the first way you first tell the friction, conduction, induction. This is the first way you first tell the friction, conduction, induction. This is the first way you first tell the first way you transfer by friction. நம்ம் ஒவ்வுரு டைடில் கீலையும் ஒரு எக்சாம்பலும் அதோட definition எல்லதப் போரும் first வந்து transfer by friction இருக்கு நம்ம் என்ன எல்லதப் போரும் நான் அதோட definition இது எங்க இருக்கின் சொன்னா அந்த charges in combs அந்த diagramுக்கு just மேல இருக்கிற இந்த four lines சொன்னா rubbing certain materials with one another can cause the build up of electrical charges on the surfaces this is called transfer by friction. That is friction. Abdin sonnale uraiu. Tamil lada vandu urai dal abdin solvo. Seriya. So urai naala varakudiye transfer. Transfer na enna oru adathle rendu inno oru adathke kadathra adhke peyda transfer. Oru place le rendu inno oru place ko pohud. Adathan transfer na solvo. Apo friction abdin gredu vandu uraiu. அந்த உராயவுன்னா ஒன்று இன்னோட ஒரசிருது நால வரக்குடியதாதா நம்ம friction சொல்லுவோ சரியா சோ அதத்தா rubbing of certain materials ஒரு material இன்னோர் material குட ஒரசும் போது electrical charges வந்து transfer ஆகும் ஒன்னில் இருந்து இன்னோனுக்கு அதத்தா transfer by friction அப்படின் சொல்லுவோம் நான் சொன்னும் மறி first நீங்க இந்த definition எழுதிக்கிட்டு first initial அவே குடுத்திருப்பாங்க comb rubbed with hair gains electrons from the hair and becomes negatively charged students இதில் உங்களுக்கு என்ன concept புரியன் உன்னா electrons தாம் ஒரு placeல் இந்த இன்னோர் placeக்கு போகும் சரியா இப்போ comb வந்து நம்ம சாதார்ன சீப் அடுத்து தலையில சீவுனோன் சொன்னா என்ன ஆகும் தல முடில இருக்க கூடிய அந்த electrons வந்து அந்த hairல இருக்க கூடிய electrons எங்க போகும் combக்கு transfer ஆகும் அப்போது இப்படி transfer ஆகும் போது comb becomes negatively charged எங்க வந்து excess electrons இருக்குதோ அது வந்து negative charge ஆகும் சரியா எங்கலாம் electrons கூடுதலா இருக்குதோ அதல்லா negative charge electrons less ஆகக்குடிது எதில் இருந்து electrons வெளிய போகுதோ அதை வந்து positive charge இன்று சொல்லும் students so இதுதான் transfer by friction friction நான் rub பண்ணும் போது அது உராயும் போது transfer ஆகிருது friction அப்படி இது இவ்வளவு நீங்கள் first topic எடுது நான் போதும் அடுத்தது second heading second heading என்ன குடுக்கொண்டும் transfer by conduction இது வந்து உங்களுடு page number 48ல இருக்குது students நீங்கள் வந்து transfer by conduction அப்படியுங்கள் heading எடுதிக்கிட்டு first எடுது வெண்டியது அதோடு definition இந்த definition வந்து எங்க இருக்குதுன் சொன்னா அடுத்த pageல இருக்குது 49ங்கர pageலதா அதோட Charges can be transferred to an object by bringing it in contact. நல்ல ஞாபோச்சுக்கோங்க, conduction அப்படியின்னா, contact. ஒன்ன இன்னோனு தொடனும். அது ரம்பவே முக்கியோம் நம்ம ரப்பிங்கள் என்ன பண்ணும் நல்லா தொட்டு ஒரசுரும் இங்க வந்து நீங்க ரப்பன்ன வேண்டிய தேவேல் அதுக்கு பதிலா ஒன்ன இன்னோன் touch பண்ணுது conduct பண்ணுது அதுதா contact contact நான் conductionுக்கு ரம்பவே important சரியா charges can be transferred to an object by bringing it in contact with the charged body 
கான்டாக்ட் வச்சு உங்களுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் என்னது டிரான்ஸ்ஃபர் பை கண்டக்ஷன் ஸோ இதோட எக்ஸாம்பிளும் இதுக்கு முன்னாடியே கொடுத்துருக்காங்க எல்லாத்துலேயுமே டெஃபினேஷனுக்கு முன்னாடியே எக்ஸாம்பிள் வருது அந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து பேஜ் நம்பர் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகுது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்கோம் இதுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்னென்னா ஒரு சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் இருக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன செய்கிறோம் ஒரு எபோனைட் ராடை ரப் பண்ணி அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் வழியாட்டு இந்த எபோனைட் ராடை நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக மாற்றுறோம் அதாவது நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஒரு எபோனைட் ராடு இருக்குது அந்த ராடு வந்து உங்களுக்கு நெகட்டிவ்லி சார்ஜாக இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ்னா என்ன அர்த்தம் அதில் அதிகமான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் இந்த நெகட்டிவ் ராடை ஒரு பேப்பர் சிலிண்டர் கூட டச் பண்ணுறோம் இங்கே செகண்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இதை மட்டும் நீங்கள் எனக்கு <laughs> அடுத்தது தேர்ட் கான்செப்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பை இன்டக்ஷன் நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொன்னேன் ஃப்ரிக்ஷனுங்கிறது ரெண்டும் ஒன்று ஒன்று ரப் பண்ணணும் கண்டக்ஷன் அப்படின்னா டச் பண்ணணும் இன்டக்ஷன்னா இதில் வந்து கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சார்ஜிங் அண்ட் அன்சார்ஜ்டு பாடி பை பிரிங்கிங் எ சார்ஜ்டு பாடி நியர் டு இட் நல்லா பாருங்கள் இங்கே வந்து கான்டாக்ட் பண்ணாது ஜஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு பாடியை ஒன்று ஒன்றுக்கு பக்கத்தில் தான் கொண்டு வராங்க சார்ஜிங் அண்ட் அன்சார்ஜ்டு பாடி அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட் எடுத்துருக்குறோம் அதில் வந்து எந்த சார்ஜுமே இல்லாமல் இருக்குது சார்ஜுமே இல்லாமல் இருக்குதுன்னா அது நியூட்ரலில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அந்த பாடி கூட நீங்கள் ஆல்ரெடி சார்ஜ் ஆகி இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு வந்து பக்கத்தில் தான் வைக்கிறீங்க டச் பண்ணலை ஸோ வித்தவுட் டச்சிங் இட் இஸ் கால்டு இன்டக்ஷன் இப்போ உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும் ஃப்ரிக்ஷன்னா ஒரு சிறது கண்டக்ஷன்னா ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுறது இன்டக்ஷன்னா இன்ட்யூஸ் ஆகிறது அதாவது ஒன்று ஒன்று டச் பண்ணாது அதுக்கு நியர் பை கொண்டு வந்தாலே த அன்சார்ஜ்டு பாடி அக்வர்ஸ் அண்ட் ஆப்போசிட் சார்ஜ் அட் த நியர் எண்ட் அண்ட் சிமிலர் சார்ஜ் அட் த ஃபர்தர் எண்ட் இது தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பை இன்டக்ஷனுக்கான டெஃபினிஷன் அதோட எக்ஸாம்பிள் ஆக்டிவிட்டி த்ரீயில் கொடுத்துருக்குறாங்க அது இந்த ஃபிகர்ல இருந்து கிளியராக பார்த்துடலாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த ஃபிகர் நல்லா நோட் பண்ணுங்க அதாவது ஒரு நியூட்ரல் பாடி எடுத்துருக்குறாங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இது எல்லாமே நெகட்டிவ் சிம்பிள்னா இதில் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பாடியை அந்த நியூட்ரல் பாடி பக்கத்தில் கொண்டு வரும் ஸோ நியூட்ரல் பாடி பாருங்க இனிஷியலாக அதில் ப்ளஸ்ஸோ மைனஸோ எந்த சிம்பிளுமே இல்லை செகண்ட் ஃபிகர் பார்த்தீங்கன்னா இது தான் இன்டக்ஷன் ரெண்டுமே ஒன்று ஒன்றா டச் பண்ணலை ஆனால் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜஸ்னால இந்த நியூட்ரல் பாடியில் உங்களுக்கு சார்ஜஸ் இன்ட்யூஸ் ஆகுது இன்ட்யூஸ் ஆகுறது எப்படி ஆகும் இதுக்கு பக்கத்தில் உங்களுக்கு பாசிட்டிவ் ஆகும் அந்த நியூட்ரல் பாடியோட எண்டில் நெகட்டிவ் ஆகும் சார்ஜ் இன்ட்யூஸ் ஆகும் இது ரொம்பவே முக்கியம் நீங்கள் நெகட்டிவாக பக்கத்தில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா அதோட நியரஸ்ட் எண்டு அடுத்த அதாவது நியூட்ரல் பாடியோட நியரஸ்ட் எண்டு ப்ளஸ்ஸாக இருக்கும் ஆப்போசிட் எண்டு ஃபார்தர் எண்டு வந்து மைனஸ் ஆகும் இருக்கும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்க இந்த அதர் எண்டை எர்த்திங் பண்ணுறீங்க அதாவது இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜை நீங்கள் கீழே எர்த்துக்கு அனுப்புறீங்க அப்போது உங்களோட இனிஷியலாக நியூட்ரலாக இருந்த பாடி இப்போ எப்படி இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ்டு பாடியாக மாறி இருக்குது இதை தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பை இன்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சரியா ஸோ இதை தான் இந்த எக்ஸாம்பிளில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க வென் த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு பிளாஸ்டிக் ராட் இஸ் ப்ராட் க்ளோஸ் டு த நியூட்ரல் ராட் நல்ல ஞாபகம் இங்கே இங்கே வந்து கான்டாக்ட் கிடையாது க்ளோஸாக தான் வைக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகும் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் அவே ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் அவே ஆகும்போது என்ன ஆகுது அங்கே ரிப்பல்ஷன் ஆகுது இங்கே வந்து நியரஸ்ட் எண்டில் ப்ளஸ்ஸும் ஃபார்தர் எண்டில் மைனஸும் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதில் வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் மொத்தமே டிரான்ஸ்ஃபர் பை ஃப்ரிக்ஷன் டிரான்ஸ்ஃபர் பை கண்டக்ஷன் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் பை இன்டக்ஷன் இந்த மூணையுமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணால் போதும் உங்களுக்கு ஃபுல்லான மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் கன்செப்ட்ஸ் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் த